Bismillahirrahmanirrahim. Uh, after completing the electron chamber uh, or electron uh, guns and other things, uh, now we are moving towards the specimen chamber in SEM. Uh, SEM में जो specimen chamber होता है, ये आप कह लें कि after passing the electron beam जो हम कहते रहे हैं कि जो उसने आना है, उसने specimen से strike करना है. अब specimen chamber जो है, उसमें जो है वो हमने अपना specimen जो है वो insert करना होता है. सैंपल uh, इंसर्ट करना होता है तो ये भी इसके बारे में भी थोड़ा जो हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका जो है वो किस तरह हम इसको जो वो किस तरह के हमारे पास जो है वो सैंपल्स होते हैं और हम उनको किस तरह जो है वो उसमें इंसर्ट करते हैं ठीक है और इसमें जो है वो हम जो डिस्कस करेंगे स्पेसिमन चैम्बर में इसमें एक तो हमारे पास स्पेसिमन स्टेज होगी जिसके ऊपर आ, उसको रखते हैं सैंपल होल्डर्स को हम आ, रखते हैं और सेकंड जो है इसमें आ, जो स्पेसिमन चैम्बर में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इंफ्रारेड कैमरा होता है आ, जो कि इनसाइड व्यू ऑफ द स्पेसिमन चैम्बर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ओके okay, जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्पेसिमन स्टेज जो है वो क्या होती है द सैम्पल Uh, to be examined is loaded uh, onto the holder or uh, stub uh, that is placed in a specimen stage. यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती हैं एक सैंपल होल्डर होता है और एक स्पेसिमन स्टेज होती है स्पेसिमन स्टेज जो है ये आप कह लें कि पार्ट ऑफ द स्पेसिमन चैम्बर इन एस सी एम जो है वो होता है और जो हमारे पास सैंपल होल्डर्स होते हैं ये आ, हमने जो सैंपल प्रिपेशन करनी होती है और जो हमने अपने सैंपल जो है वो आप कह लें कि आफ्टर प्रिपेशन जो हमने सैंपल होल्डर होता है उसके ऊपर ये रख के फिर जो है वो हमने इसको सैंपल्स जो हमारे पास स्पेसिमिन स्टेज होती है विद इन द चैम्बर उसके ऊपर हमने इसको लगाना होता है तो आ, हमारे पास जो स्पेसिमिन स्टेज है इसमें मतलब कि ये एबिलिटी होती है कि ये मूव कर सकती है इन एक्स वाई डायरेक्शन यानी इसको अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर टू द जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉलम होता है या कॉलम जिसमें ये सारे लेंसेज वगैरह लगे होते हैं उसकी परपेंडिकुलर यानी इन एक्स वाई डायरेक्शन जो है वो ये स्टेज मूव कर सकती है उसके अलावा ये जो स्टेज होती है हमारे पास सैंपल की ये अप एंड डाउन भी हो सकती है यानी जी एक्सिस में पैलर टू दी कॉलम यानी जो हम जिस जो हमने वर्किंग डिस्टेंस की बात की थी इसमें हम कहते थे कि डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिमन एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ये जो है ये वर्किंग डिस्टेंस होता है हमारा तो ये डिस्टेंस चेंज करने के लिए जो हमारी सैंपल स्टेज होती है ये अप एंड डाउन यानी जी एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकती है उसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट डायरेक्शंस मींस के इसको हम टिल्ट भी कर सकते हैं इसको जो है हम टिल्ट भी कर सकते हैं और ये टिल्ट आप कह लें कि 15 टू 75 डिग्री तक आप इसको टिल्ट कर सकते हैं यानी जो हमारे पास इसकी एक्स वाई डायरेक्शन है उससे आप इसको 15 या 75 तक इसको आप टिल्ट कर सकते हैं और टिल्ट हम इसलिए करते हैं कि हम अगर उसका साइड व्यू लेना चाहते हैं ठीक है अगर हम उसका साइड व्यू लेना चाहते हैं सैंपल का या हमने सैंपल्स के डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करना होता है तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये टिल्ट हो सके तो ये अप टू 75 डिग्रीज जो है वो टिल्ट होती है और ये स्टेज जो है ये रोटेट भी हो जाती है ठीक है रोटेट ये पूरी 360 पे हो जाती है टिल्ट जो है ये <coughs> Uh, 75 और इसमें 15 टू 75 डिग्री के दरमियान भी होती है अब हम जो इसको एक्स वाई डायरेक्शन जो हमारे पास जो एक्स वाई ट्रांसलेशन हैं वो हम uh, किस लिए यूज करते हैं दीज आर यूज टू मूव द स्पेसिमन अंडर द इलेक्ट्रॉन प्रोब ठीक है अब टू uh, सिलेक्ट uh, इसमें हम uh, जो एक्स वाई डायरेक्शन में इसकी जो मूवमेंट होती है वो आपने अपने सैंपल को एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करना होता है और उसक, उसकी वजह ये होती है कि आपने वो एरिया 
जो है वो सेलेक्ट करना होता है जहाँ से आपने उसकी इमेजिंग करनी है यहाँ से आपने उसका इमेज लेना एक हमने देखा था जो स्कैनिंग कॉल्स में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन प्रॉप जो है वो भी लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करती है टू क्रिएट इमेज उसकी जो मूवमेंट है उसको हम इसके साथ नहीं मिला सकते जब हमने सैंपल लगा के एरिया सेलेक्ट करना होता है कि नहीं हमने एक सैंपल होल्डर पे अपना सैंपल लगाया उसको स्टेज पे रख दिया अब जब हम उसको व्यू करेंगे सैंपल को देखेंगे तो हो सकता है कि उस बीम के नीचे जो आ रहे हैं जो एरिया बीम कवर कर रही है आपके सैंपल होल्डर का वो जो है आपकी जो भी आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके मुताबिक ना हो तो फिर जो हम मूवमेंट करते हैं उसकी कि हम सैंपल की लोकेशन चेंज करते हैं क्योंकि जब आप देखें आपकी जो बीम थी वो बहुत ही स्मॉल साइज की होती है और इसमें आपने जो सैंपल होल्डर सैंपल लगा कर रखा होता है जब आप इसको एस में देखते हैं तो आपको वो बहुत बड़ा एरिया नज़र आ रहा होता है और उसमें से फिर जो है वो हम मूव करते हैं इसको स्टेज को मूव करते हैं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन और उसको हम 360 पे रोटेट भी कर सकते हैं तो उस इन सब की जो है रीज़न क्या होती है कि हमने जो है वो अपनी डिज़ायर्ड एरिया जो है वो सेलेक्ट करना होता है आफ्टर सिलेक्शन द डिज़ायर्ड एरिया फिर हम जो है वो जो थोड़ा वहाँ पे जो इमेजिंग होती है हम जो हमने फोकस करना होता है या जो भी हमने उसको इमेज को अपने अकॉर्डिंगली करना होता है वो फिर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उसको हम एडजस्ट बाद में करते हैं सो so, ये हो गया एक्स वाई में जो हम जी डायरेक्शन में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और जो उसको जी डायरेक्शन में मूव करते हैं ये स्टेज को ऊपर और नीचे करने के लिए हम करते हैं ठीक है और इस इसकी वजह ये होती है कि आपने जो आपका ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस के जो पोल्स होते हैं उससे सेफ डिस्टेंस पे रहना होता है ठीक है ये जो वर्किंग डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता ये मिली में होता है तो अगर ये मिलीमीटर्स में होता है तो फिर आप इसको केयरफुली जो है आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का पोल होता है जस्ट जो कह लें कि जहाँ पे ये पोल ख़त्म होता है वहीं पे आपका बैग स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर भी होता है और अगर आप जो है इसको स्टेज की जो हाइट है उसको Uh, अगर आप सही तरह मॉनिटर नहीं करते एडजस्ट नहीं करते तो हो सकता है कि ये आपका जो सैंपल है ये टच कर जाए उस डिटेक्टर को या जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, लेंस का जो पोल पीस है हो सकता है उसको जो है वो ये टच करे इस तरह जो है वो एस के डैमेज होने का भी हो सकता है खतरा और आपके सैंपल जो है वो डेफिनेटली वो तो डैमेज होंगे Okay. ये हमारे पास जो है जी फोटोग्राफ्स हैं इसको अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास के है ये स्पेसिमन चैम्बर को ओपन करके यानी उसकी हमने ली हुई है इमेज इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सैंपल स्टेज ये जो है ये हमारे पास सैंपल स्टेज है और होल्डर अगर आप देखें तो ये जो है ये ये हमारे पास सैंपल होल्डर है इसके ऊपर और ये सैंपल स्टेज के ऊपर आप देखें ये इंसर्ट किया हुआ है हमने इसको ठीक है इसको आप पुल करें तो ये यहाँ से चैम्बर से निकल आएगा सेकंड जो हमारे पास बी इमेज है बी इमेज में आप देखें तो ये इन साइड व्यू है सैंपल चैम्बर का आफ्टर क्लोजिंग यानी जब हम उसको सैंपल चैम्बर को क्लोज कर देते हैं और ये व्यू जो है ये सीसीटीवी कैमरा सॉरी जो इंफ्रोनेट कैमरा होता है सीसीटीवी होता है ये इंफ्रोनेट होता है लेकिन ये इन साइड द चैम्बर लगा होता है ये उसका इमेज है ठीक है इन साइड स्पेसिमिन चैम्बर जो है वो अब आप यहाँ पे देखें अंदाज़ा आपको थोड़ा होगा कि ये जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन का एक पोर्शन है और इसमें ये एंड पोल्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव लेंस के 
और इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये एक आपको स्मॉल नज़र आ रहा होगा एक अटैच हुआ हुआ इसके साथ ये एक्चुअली हमारे पास बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है इसको हम बी बैक स्कैटर बी ई डी जो है वो बोल देते हैं तो ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा हुआ है अब हमारे पास ये जो है स्पेसिमन स्टेज है और इसी के ऊपर सैम्पल होल्डर भी लगा होता है तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही इसमें कम डिस्टेंस होता है और अगर आप इसको अप एंड डाउन करते हैं तो फिर हमने देखना होता है कि कहीं ये ट्रैक्टर को ये जो है टच ना कर दे क्योंकि सेफ वर्किंग डिस्टेंस पे हमने रहना होता है इसको हमने टच नहीं करना होता जो पोल हैं उसके मैग्नेटिक लेंस के और जो हमारे पास ये डिटेक्टर लगा होता है ये जो है थोड़ा सा इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास डिफरेंट जो है उसमें थोड़े थोड़े इनके सैंपल जो है आप कह लें कि जो स्टेजेस होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंस होता है जैसे जैसे आप डिफरेंट एस के ऊपर अगर देखें इसको ये जो है ये हमारे पास सैंपल होल्डर्स बने हुए हैं ये सारे फॉर uh, एग्जाम्पल ये हमारे पास ए और बी जो है ये मल्टीपल सैंपल होल्डर हैं मीन्स के ये एक आपको नीचे जो बड़ा आ रहा है नज़र आ रहा है ये एक सैंपल होल्डर है उसके ऊपर हम मल्टीपल सैंपल जो लगाएंगे तो ये स्मॉल होल्डर्स के वन टू थ्री ये स्मॉल होल्डर्स हैं यानी इसके आप ऊपर और भी लगा सकते हैं यहाँ पे फोर फाइव सिक्स इसके ऊपर आप सिक्स सैंपल जो है वो लगा सकते हैं ये जो है ये मेन सैंपल होल्डर जो है ये उसके ऊपर जो है वो कह लें कि फिट हो जाता है जो स्टेज है उसके ऊपर और फिर जो है और समटाइम्स ये होता है कि ये जो मेन सैंपल होल्डर है उसको हम उसके अंदर फिक्स कर देते हैं ये जो छोटे सैंपल होल्डर्स हैं इसके ऊपर इसको हम जो है वो जस्ट आप इसको आप इसमें कोई इसकी टाइट नहीं हमने किया होता जस्ट आप इसको ऊपर उठाएं तो ये उठ जाता है जस्ट ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे होल्स जो सुराक नज़र आ रहे हैं इनके अंदर हम इनको इंसर्ट करते हैं और फिर इजीली ये ऊपर उठा सकते हैं हम इसको तो आफ्टर प्रिपरेशन द सैंपल जब हम इसके ऊपर सैंपल इंसर्ट कर लगा लेते हैं अपना तो फिर हम इसको इस होल्डर के ऊपर रख के तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर चार पांच छह सैंपल आपने लगाने हैं डिफरेंट टाइप्स के या आप कंपेरिजन कर रहे हैं तो आप एक ही मरतबा छह सैंपल लगा देंगे और आप उसको जो इंसर्ट कर देंगे क्योंकि जो हम सैंपल इंसर्शन करते हैं इसमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वैक्यूम चाहिए होता है हमें इलेक्ट्रॉन गन में इसी तरह चैम्बर में भी जो है वो जहाँ है वो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम ने आना तो वहाँ पे हमने वैक्यूम क्रिएट करना होता है ताकि इंटरेक्शन जो है वो मिनिमम हो इलेक्ट्रॉन्स के वहाँ पे जो गैसेज हैं उसके साथ या जो हमारे उसके अंदर जो भी है तो इसलिए अगर हम कट्ठे सैंपल लगा लेते हैं तो ये भी हमारे पास सैंपल होल्डर ही है जिसमें आप देखें कि मल्टीपल ये हमारे पास तकरीबन आठ सैंपल जो है उसके ऊपर इसका और इसका थोड़ा डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है इस पर होल्डर जो ऊपर लगेंगे वो और तरह के हैं या आप जस्ट आप इनमें भी सैंपल जो है इंसर्ट कर सकते हैं उसके बाद ये हमारे पास कप लाइक होल्डर है ये आप कह लें कि सिंगल सैंपल को होल्ड करने के लिए यानी आप कोई बिग साइज सैंपल इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप जिस इसके ऊपर आप स्क्रू करके टाइट भी कर सकते हैं इसका ये है इसमें लगाएं आप इसको जो है वो फिर आप टिल्ट वगैरह करके भी देख सकते हैं इसमें भी आप इसको टिल्ट कर सकते हैं क्योंकि सैंपल जो है वो इसमें से निकलता नहीं है कि जस्ट आप कह लें कि वो थोड़ा बहुत टिल्ट करने से सैंपल जो है वो गिरता नहीं है इसमें से तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है होल्डर्स की टाइप्स हैं मूवमेंट इन जी डायरेक्शन इज ऑल्सो यूज टू चेंज द वर्किंग डिस्टेंस बिटवीन सैंपल एंड ऑब्जेक्टिव लेंस पोल पीस एंड द स्टेज मे बी टिल्ट इफ द सैंपल इज रिक्वायर्ड to face a detector in order to improve signal collection theek hai ji hum isko tilt kar sakte hain taaki wo sample jo hai hamara detector ko sahi tarah face kare taaki good signal collection to is good signal collection iska aap agar aap isko generally dekhe to ye hamare paas yehi hota hai ki aap 
का रिजल्ट कैसे सही आता है उसके लिए आपको सैंपल टिल्ट करना पड़ता है या आगे पीछे मूव करना पड़ता है एक्स वी एक्स वाई डायरेक्शन में करना पड़ता है या फिर आपको अप एंड डाउन करना पड़ता है स्टेज का तो सब आप जो है वो कर सकते हैं स्टेज ड्यूशन कैन बी एम्प्लॉय टू रोटेट द सैंपल इन ऑर्डर टू रिलायन फीचर्स इन द एस सी एम इमेज ठीक है जो रोटेशन जो जिसकी हमने बात की थी 360 पे जो रोटेशन होती है इसकी वो भी जो है वो सैंपल को रिलाइन करने के लिए या आप कह लें कि उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है दोबारा उसमें लेके आने के लिए या फिर आप उसकी अगर उसको आप रीलोकेट करना चाहते हैं तो इस तरह की पोजीशन चेंज करने के लिए हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं तो स्टेज कैन बी टिल्ड एंड रोटेटेड इन यू सेंट्रिक फैशन सच दैट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अंडर द इलेक्ट्रॉन प्रॉप ड्यूरिंग मूवमेंट हम जो है इसको जो स्टेज की जो रोटेशन है और जो स्टेज को टिल्ट हम करते हैं ये यू सेंट्रिक पर्पज के लिए भी है कि हम जो है वो उस अपने सैंपल को जो है वो सेंटर्ड कर दें अबाउट द ऑप्टिकल एक्सेस जो ऑप्टिक एक्सेस जो हमारे पास कह लें कि ऊपर से जो बीम आ रही होती है या जो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हैं उसके हिसाब से इसको हम जो है वो सेंटर्ड भी कर सकते हैं ओके okay. एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है जो हमारे पास वर्किंग डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन है ये आप चेंज नहीं कर सकते जब आपने उसको यू सेंट्रिक टिल्ट किया हो यानी आपने उसको यू सेंट्रिक टिल्ट किया हुआ सैंपल को फिर आप वर्किंग डिस्टेंस एक्चुअली मैग्निफिकेशन जब हम करते हैं तो फिर भी ये स्टेज जो है वो अपना वर्किंग डिस्टेंस चेंज करती है ऑटोमेटिकली भी करती है और हम मैनुअली भी करते हैं लेकिन अगर आपने इसको टिल्ट किया हुआ है तो फिर हम आप स्टेज को जो है वो अप एंड डाउन सिंपली कह लें कि हम नहीं करते फिर हम उसका जो है वर्किंग डिस्टेंस और मैग्नीफिकेशन चेंज नहीं कर सकते ओके जी स्टेज मूवमेंट्स कैन बी कंट्रोल मैनुअली आर मोटराइज इन द मॉडर्न माइक्रोस्कोप दोनों तरह से हम इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है जी मैक्सिमम साइज जो हमारे पास सैंपल का है वो आप हम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं इन माइक्रोस्कोप बाय द स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक चैम्बर डोर एंड स्टेज अब मैक्सिमम साइज का ये नहीं है कि हमारे पास कोई एक फिक्स है ये वेरी करेगा कि आपकी एस जो है वो कैसी है कौन सा मॉडल है ठीक है उसकी स्टेज जो है वो कैसी है स्पेसिमन चैम्बर कैसा है उसका ओपन डोर क्लोजिंग जो है वो किस तरह है ठीक है और ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं तो उसके हिसाब से फिर वो हर एक का एक आप कह लें कि स्पेसिफिक होता है कि इसमें आप कितना जो है वो सैंपल साइज इसका रख सकते हैं इसमें सो चैम्बर साइज ऑफ अप टू रफली थर्टी फाइव सेंटीमीटर इज हॉरिजेंटल डायमीटर एंड हाइट इज अवेलेबल साइज शेप एंड टाइप ऑफ होल्डर स्टब टू सिक्योर सैंपल वेरी एंड डिपेंड ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द सैंपल टू बी एग्जामिन रफली आप कह लें कि ये थ्री फिफ्टी सॉरी थर्टी फाइव जो है सॉरी थर्टी फाइव सेंटीमीटर जो है वो इसमें आप कह लें कि इसका जो है वो चैम्बर का हॉरिजेंटल डायमीटर होता है और बाकी चीज़ें जो स्टब होल्डर्स वगैरह हैं वो जैसे पहले बात ही कि हम इसको डिसाइड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ द एस सी एम सम होल्डर कैन सपोर्ट सेवरल सैम्पल साइमटेनियसली ये हमने पहले देखा जैसे पीछे इमेज में भी विच फॉर गोज नीड टू एक्सचेंज सैम्पल फ्रीकुंटली कीपिंग इन वैक्यूम इन द चैम्बर स्क्योर फॉर लॉन्गर पीरियड Uh, इसमें यह है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप उसको मल्टीपल सैंपल लगा देते हैं तो एक तो आपका टाइम बचेगा टाइम कैसे बचेगा कि अगर आप वन बाई वन सैंपल लगाते हैं तो फिर आपको हर मरतबा पहले हमने उसको वैक्यूम क्रिएट करना होता है फिर हमने उसको जो वैक्यूम है उसको वेंट भी करना होता है क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट किया होता है उसमें आप कह लेंगे उसने चैम्बर के डोर को भी सक किया होता है तो ओपन करने से पहले हमने उसको वेंट करना होता है वैक्यूम को ख़त्म करना होता है फिर आपने चैम्बर ओपन तो ये जो है वैक्यूम क्रिएट करने में और वेंट करने में थोड़ा जो है वो टाइम लगता है तो इसलिए अगर आप सैंपल इकट्ठे लगा देंगे तो टाइम आपका जो है वो बच जाएगा सेकेंडली कंडीशंस की बात है कि आप जो है वो कंपेरिजन कर रहे हैं बिटवीन थ्री फोर और सिक्स सैम्पल्स और आप कह रहे हैं कि जी हम इसको 
इस कंडीशन में हमने इसको स्टडी किया या आप यूं कह सकते कि आपने एक ही एनवायरनमेंट देने के लिए आपने कट्ठे लगा दिए तो उसमें यह होता है कि आप एक ही जो है वैक्यूम कंडीशन एक ही जो है वो आपकी जो भी बाकी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें आपने सैंपल जो है वो इंसर्ट कर दिए अब जो है वो उसमें वेरिएशंस के चांसेस जो है वो कम होते हैं और बार-बार एक्सचेंज करने से आप जो है वो बच जाते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए आप आराम से उसमें इंसर्ट कर सकते हैं Okay, the various types of specialized uh, specimen stages have been developed to support research and development activities. For example, हमारे पास जो advanced SCM है, उसमें uh, highly uh, stable specimen stage होती है to allow for high resolution microscopy. ठीक है? Uh, इसमें stage material भी आ जाता है, बाकी सारी चीजें भी जो हैं वो involved होती हैं. Hot stages भी हमारे पास available होती हैं अगर आपने सैंपल को हाई टेंपरेचर्स के ऊपर स्टडी करते हैं मतलब फॉर एग्जांपल ये 1100 डिग्रीस तक आप उसको हीट कर सकते हैं अपने सैंपल को इन द सैंपल स्टेज उसके अलावा हमारे पास कोल्ड स्टेजेस भी अवेलेबल होती हैं और कोल्ड स्टेजेस जो हैं इसमें हम स्पेसिमेंट जो है वो एट लोअर टेंपरेचर्स में जो है वो करते हैं और दिस टाइप ऑफ स्टेजेस इज सूटेबल फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल सैंपल ठीक है बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गए या ऑर्गेनिक सैंपल्स जिनको आप कह लें कि आप लेस देन रूम टेंपरेचर पे जाके स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास ये कोल्ड स्टेजेस भी होती हैं इसको हम अगर स्पेसिफिकली देखें तो ये जैसे ये क्रायो इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें ये क्रायो टाइप सैंपल्स होते हैं ये लो टेंपरेचर सैंपल्स होंगे सारे और इसके लिए सैंपल चैंबर जो है वो थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं क्योंकि जो हमने कूलिंग करनी होती है या जो हीटिंग करनी होती है वो थ्रू हीटर्स इलेक्ट्रिक हीटर्स या अगर कूलिंग के लिए देखें तो जो नॉर्मली यूज होती है ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो यूज होती है और लिक्विड नाइट्रोजन जो है उस उसकी उसके साथ हम उस स्टेज को जो है वो कूल कर लेते हैं यानी चैंबर में हम नाइट्रोजन नहीं छोड़ते जस्ट जो स्टेज की सरफेस होती है उसको हम जो है वो उसका टेंपरेचर डाउन करते हैं उसको हम कूल कर लेते हैं ओके इन अदर टाइप ऑफ स्टेज स्पेसिमेन कैन बी लोडेड अंडर स्ट्रेस टू स्टडी द स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पांस ऑफ द मटेरियल टू डीफॉर्मेशन यानी आप मैकेनिकली अगर मटेरियल की हार्डनेस वगैरह जो है वो चेक कर रहे हैं उसमें इलास्टिसिटी की चेक कर रहे हैं उसकी डीफॉर्मेशन कि वो डिस्ट्रॉय uh, जो है वो किस स्ट्रेस पे होता है यानी आप उसको तो अंडर स्ट्रेस भी आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं और ये जो इंजीनियरिंग में आप कह लें कि जो हमारे मटेरियल्स यूज होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है ये एनालिसिस और उसके अलावा हमारे पास टेंशन कंप्रेशन हो गया बेंडिंग हो गया ठीक है कैन बी इनकॉर्पोरेट इन द एक्सपेरिमेंट्स यानी ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं के बेंडिंग टाइप अगर आपने चेक करनी है उसकी कंप्रेशन आप उसको प्रेस कर रहे हैं और आसा आसा उसको देख रहे हैं उसकी बेंड जब जब हो रहा है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं ये चीजें भी डिफॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिमेन एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स कैन बी कैरीड आउट ठीक है जैसे हमने पहले कहा कि हम हाई टेंपरेचर पे कर सकते हैं तो हाई टेंपरेचर पे जो है वो करने का पर्पस ये भी हो सकता है कि आप देखें कि वो किस टेंपरेचर पे जा के आपका मटेरियल जो है वो डीफॉर्म हो जाता है यानी अपनी शेप चेंज कर लेता है और या इस तरह के चेंजेस उसमें आ जाती हैं हाई प्रेशर स्टेजेस इक्विप्ड द लेजर इंफ्रामेटर टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल एंड आर यूज्ड टू अंडरटेक इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी मेट्रोलॉजी एंड फेलियर एनालिसिस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ठीक है ये इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी मेट्रोलॉजी है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं एनालिसिस की तो uh, इसके लिए हमें लेजर इंफ्रामेटर टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल होती है ताकि आपकी जो स्टेज पोजीशन है वो प्रिसाइजली आप उसको जो है वो करें तो वो इसकी जो लेजर का उसमें पर्पस होता है वो आप कह लें कि एक्चुअल पर्पस उसका हाई प्रेशर होता है ठीक है इसका और जो है वो सैंपल में कोई रोल नहीं होता कि ये सैंपल को अफेक्ट करे या उसको इसका मतलब होता है कि आप फिर साइजली उसको अगर करना चाहते हैं तो फिर हम विद द हेल्प ऑफ लेजर जो है वो ये काम करते हैं ओके 
okay you to perform scanning at very low magnification motor driven stages are available that move back and forth to get the specimen surface scanned by beam uh, this enables imaging of large surface area of the specimen yani jo hum uh, stage ko up and down ki baat kar rahe hain wo motorized bhi hoti hai yani jab aapne usko rakha hota hai to ye working distance jo hai ye aap uh, jab wo just aap usko command dete hain to working distance uska jo hai wo change hota hai वर्किंग डिस्टेंस जो है चेंज होने के लिए हमारे पास इसमें जो लार्ज सरफेस एरिया अगर करना हो वर्किंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दें तो आप कह लें कि ज़्यादा एरिया जो है वो बीम के नीचे अंडर द बीम कवर होगा लार्ज एरिया आप जो है वो स्पेसिमिन का जो है वो उसको देख सकते हैं जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे एरिया जो है वो आपका कम होता जाएगा जिसका इमेज आप ले रहे हैं ओके जी नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें स्पेसिमन चैम्बर में चीज़ होती है वो इंफ्रारेड कैमरा होता है इन जो मॉडर्न एस हैं उसमें ये आईआर यानी इंफ्रारेड कैमरा जो है वो इनसाइड द चैम्बर फिक्स होता है ये हमें क्या देता है ये हमें लाइव इमेज देता है कैमरे का जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है और ये मतलब कि जब हम सैम्पल इंसर्ट करते हैं फिर हम सैम्पल की पोजिशन वगैरह ये चीज़ें जैसे अभी हम हम बात कर रहे थे कि जी जब आप बंद कर रहे होते हैं चैम्बर को तो फिर आप देखते हैं कि जी आपका जो होल्डर है वो टच तो नहीं कर रहा तो ये चीज़ें आप मैनुअली भी देखते हैं और जब आप लगा लेंगे तो उसमें अगर आपने चैम्बर क्लोज करने के बाद आप मैनुअली स्टेज को अप एंड डाउन कर रहे हैं या उसकी पोजिशन को चेंज कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप जो है फिर आई कैमरा से जो है वो देख सकते हैं दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट टूल एज द मोमेंट ऑफ स्पेसिम स्टेज एंड होल्डर कैन बी मोनिटर्ड इन रियल टाइम सो दिस अलाउज द यूजर टू कीप वॉचफुल आई ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिम एंड ऑब्जेक्टिव लेंस पोल टू वाइड द रिकुलेन ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी एट स्मॉल वर्किंग डिस्टेंस क्योंकि स्मॉल वर्किंग डिस्टेंस पर यह बहुत प्रॉब्लम होती है ये बहुत केयरफुली जो है वो करना पड़ता है और उसको आप देखना भी पड़ता है स्पेशली जब आप मैनुअली इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली अगर कर रहे होते हैं तो उसमें सिक्योरिटीज आ जाती हैं कि मतलब उसमें फिक्स होता है कि जी इतना वर्किंग डिस्टेंस है उससे आगे वो फिर चैम्बर उसका जो स्टेज है वो मूव नहीं करती अप एंड डाउन लेकिन अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो फिर आप हो सकता है कि आप मैन हाथ के साथ करते करते जो है जस्ट उसको टच भी कर दें और वो डैमेज हो जाए ओके जी इंटीरियर ऑफ द चैम्बर इज लिट यूजिंग आई आर एमेटिंग डायोर्स यानी जो इंटीरियर है उसको हम जो लाइटनिंग उसकी करते हैं लिट मीन्स जो उसकी हम लाइटनिंग करते हैं उसके अंदर जो हमें व्यू नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअली उसमें आई आर लाइट एमेटिंग डायोर्स यानी एल ई डी लगी होती हैं ये आई आर एल ई डीज होती हैं अगर आपने सी सी टी वी कैमराज जो नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं वो देखे हों तो रात के वक्त अगर आप देखें सीसीटीवी कैमरा के जो कैमरा जो सेंटर में लगा होता है और इसके इर्द गिर्द जो एल लगी होती हैं वो आपको उसमें रेड लाइट सी आपको जो है वो नज़र आती है और आपके हमारे जो नॉर्मल सीसीटीवी कैमराज हैं जो रात को अंधेरे में जो इमेज लेते हैं वो थ्रू आई आर लेते हैं ठीक है इसीलिए रात को आप देखें तो हमें कलर्ड इमेज जो है वो नहीं मिलता वो क्योंकि वो हमारा जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसकी रेंज से वो बाहर होता है वो आई रेंज में कैमरा जो है वो इमेज ले रहा होता है तो वो एल ई हैं कैमरा के ऊपर लगी होती हैं और वो एल में से लाइट जो है वो आप कह रहे हैं कि रेडिएशन निकलती हैं वो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती हैं वो वापस फिर उससे जो है वो कैमरा सारा जो है वो व्यू देता है आपको रात का नाइट व्यू कैमरा जो है और इसी तरह क्योंकि जब हम चैम्बर हमने क्लोज कर देना है तो उसमें लाइट तो नहीं होगी तो उसमें हम नॉर्मल लाइट यूज भी नहीं कर सकते उसके लिए फिर हम जो है एल जो है वो लगी होती हैं आई आर लाइट जो है वो अमिट करती हैं और उससे जो है फिर हम अपना व्यू करते हैं इन साइड दी चैम्बर बैक स्कैटर डायरेक्टर इज सॉरी बैक स्कैटर डायरेक्टर डिटेक्टर इज सेंसिटिव टू आई आर रेज वाइल ई डी एस डायरेक्टर कैन स्लो कैन ऑल्सो शो आ फॉल्स पी और एन इंक्रीज इन बैकग्राउंड इन द ई डी एस स्पेक्ट्रम वन आई आर एल ई डीज आर टर्न ऑन जब हम आई आर एल ई डीज ऑन करते हैं तो उसमें अगर हम बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स पर काम कर रहे हैं 
मीन्स के जो हमारा ई या ई एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें बैक स्कैटर डिटेक्टर हमने ऑन किया हुआ है तो बैक स्कैटर डिटेक्टर के जो सिग्नल्स हैं उनको ये आई जो है वो डिस्टर्ब करती हैं इसलिए अगर आपने बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स आप पे काम करना है या आप ई कर रहे हैं उसका ई एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर आपको ये चाहिए कि आप उसके चैम्बर के अंदर जो आई आर हैं उनको आप स्विच ऑफ कर दें ओके okay. एंड पे जो लास्ट है ये नेक्स्ट हम एक वीडियो देखते हैं उसमें जस्ट ये फिलिप्स एक्सएल थर्टी मॉडल है एस का ये एक मतलब पुराना मॉडल है बहुत ज़्यादा एडवांस मॉडल नहीं है इसमें एक सैम्पल जो है वो हम किस तरह इंसर्ट करते हैं उसकी एक वीडियो है जो हम अभी देखेंगे और ये स्पेशली के वीडियो जो है जहाँ पर मैंने खुद काम किया हुआ है इसी के ऊपर और आ, केम्सवेल जो इसको ऑपरेट करता है वो मेरा इंस्ट्रक्टर भी था और इससे मैंने वहाँ पे एस पे काम करना जो है वो सीखा भी हुआ है और ये उसी की है तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह जो है वो आ, हम सैंपल जो है वो आ, उसमें इंसर्ट करते हैं आ, और एहतियात के साथ हम रखते हैं कैसे सैम्पल जो है चैम्बर ओपन करते हैं कैसे जो है वो उसको क्लोज करते हैं Using the Excel 30 instructions manual, check the back of the folder for updated risk assessments. Check that you've signed off on these. Remember to follow the instrument instructions carefully. Click on microscope control. Type in your username and password. Once the microscope control is open, select CCD from the detector menu. This activates the internal camera. Click on vent in the vacuum window. Once vented, gently open the chamber door. Home the stage using the stage menu. Ensure this is always done with the chamber door open. Wait until the active window closes before starting. Using the stage window, set the Z to 3mm and click on Go To. This sets the stage to the highest position. Using the external Z control on the chamber door, move the stage as high as possible. Check that the backscatter detector is inserted correctly. Always wear gloves to insert your sample. Using forceps, place the sample on the stage. Tighten the screw finger tight. Place the eccentric height adjusting tool onto the stage. Loosen off the locking cone and adjust the highest part of the sample so it is level with the 2mm mark on the eccentric height adjusting tool. And gently tighten the locking cone. Reduce the Z to the 10mm mark on the eccentric height adjusting tool using the external Z control on the chamber door. Remove the eccentric height adjusting tool. Close the chamber door carefully, watching that you don't hit anything on the way in. While holding the chamber door closed, click on pump in the vacuum window. Hold the door firmly closed until you hear the pumping start. Wait for the status in the vacuum window to read back OK. Using the Excel 30 instructions manual, check the back of the folder for updated risk assessments. Check that you've signed off on these. Remember to follow the instrument instructions carefully. Click on microscope control. 
type in your username and password. Once the microscope control is open, select CCD from the detector menu. This activates the internal camera. Click on vent in the vacuum window. Once vented, gently open the chamber door. Home the stage using the stage menu. Ensure this is always done with the chamber door open. Wait until the active window closes before starting. Using the stage window, set the Z to 3mm and click on Go To. This sets the stage to the highest position. Using the external Z control on the chamber door, move the stage as high as possible. Check that the backscatter detector is inserted correctly. Always wear gloves to insert your sample. Using forceps, place the sample on the stage. Tighten the screw finger tight. Place the eccentric height adjusting tool onto the stage. Loosen off the locking cone and adjust the highest part of the sample so it is level with the 2mm mark on the eccentric height adjusting tool. And gently tighten the locking cone. Reduce the Z to the 10mm mark on the eccentric height adjusting tool using the external Z control on the chamber door. Remove the eccentric height adjusting tool. Close the chamber door carefully, watching that you don't hit anything on the way in. While holding the chamber door closed, click on pump in the vacuum window. Hold the door firmly closed until you hear the pumping start. Wait for the status in the vacuum window to read back OK. Ensure you have selected the correct operating voltage. Then click on the KV button in the beam window.